我的酒呢？搞什么呀？垃圾，本就属于垃圾桶。你谁呀、啊、你啊？林雪农，名字好听，也只是徒有虚名。如果你们研发部有能力的话，金河酒业就不会没落。乌合之众。我不管别人研发的是什么，我酿的酒不是垃圾。你喝了才有发言权。怎么？难道你想告诉我，一群平庸之辈中藏着个酿酒天才，一袋垃圾中藏着一瓶绝世佳酿？可笑！哎，周总，你没事吧？什么叫尊重啊？这么没素质的人是怎么当上总经理的？我凭什么要给他好脸色看？是他的错，不是你的错。这样的领导，这份工不做也罢。我的房贷，我的酒，爸爸，我到底是倒了几辈子的霉，才能遇上这么个奇葩？说完了吗，周总？您都听到了？嗯。我现在马上离开。马主任，有没有搞错？这是你安排，不要玩形式上的套路。我不是你们的前任老公，什么？我要的是结果。他怎么穿成这样啊？我劝你们不要把事情放在没有意义上。下个月，我会正式开次新品发布会，你们要么拿出最好的作品，要么就用一个月的时间，赶紧找下一份工作。周总，您之前不是让我物色几个顶尖的酿酒师吗？他们的面试我都给您安排好了。那一刻实在太羞辱了。我不管别人研发的是什么，我酿的酒不是垃圾，你喝了才有发言权。他凭什么当时要跟我急？我不管别人研发的是什么，我酿的酒不是垃圾，你喝了才有发言权。之前一直传闻公司里有一位酿酒天才。难道就是他吗？周总，周总，啊，等下个月再说。嗯，还是三十六度，没病啊？你啊，当众羞辱周总，怎么你房贷还完了？我问你一个问题啊，嗯，你有没有过这种情况
，就是这人他明明穿着衣服，但是你满脑子都是他没穿衣服的样子。你有喜欢的人吗？绝对不可能。我就是控制不住我的大脑，他总是脑补一些特别奇怪的画面。啊，知道了，狗狗呀，吃过肉之后就不会再想着吃狗粮了，所以你这事儿啊，好办。怎么办啊？睡一觉就好了。睡一觉？就这么简单？一觉不够就两觉三觉好多觉。这样，今天晚上呀，我出去住，把战场留给你啊。这么早怎么睡啊？嗯，真快呀！走你谁呀、啊？周总，您怎么来了？老板找员工谈话，还需要理由吗？哦。昨晚。昨晚嗯，您先说。昨晚你突然晕倒了，我只能把你抱到我的房间，但我另外开了一间房，你不要误会。我这个人虽然。没事吧？你的眼神告诉我，你想吻我？嗯？刚才都是神经病，难道是真的？我尝了，关于上次我说你的酒是垃圾的事。转眼就把衣服脱了
在干嘛？是幻觉，我是瞎了还是疯啊？你转过去，我脱下衣服。嗯。怎么还要脱衣服啊？我已经看够了，救命啊！老天，你知道我是不婚不恋的呀。来吧。不行。我得控制我自己。其实我想说的是、啊。林雪农。的酒，我的酒怎么样？还不错。哎，真老旧。迟到了，可是要罚款的哟。雪农，现在面临着人生最莫名其妙的危机，我的幻觉不但没消失，还升级了。进度怎么样了？快，快好了，马上就好，马上就好。救命！这叫我怎么工作？怎么样？是不是很帅？嗯。
。你没事吧？是吧？真倒霉，真幸运呀、啊！所以你把之前给我品尝的酒调和进新酒里，酿出新的味道。那既然有新的进展，为什么不第一时间跟我汇报？嗯，我想等着做好了。再给您品尝，那我可以品尝你吗？什么鬼？他居然对着我咽口水，难道魅惑周恒对正版周恒有影响？肚子有点饿。那我这个汉堡我咬过了，你介意吗？我不介意。再不放我出去，肯定要出事了。嗯、点滴酒了，里头有俩人。喝口水吧，周总，您先回去吧，我明天再找您汇报工作。说谎，鼻子可是要变长了哟。原来我在你眼里是这样子的。什么？他能看到？原来我在你的眼里是这样子。你平时的奇怪行为我也都知道，但是你竟然敢公然的在公司污蔑我的形象！你说你这个年龄，也不出去谈个恋爱，因为来家欺负我一个老头子呢。那、啊、你呀、啊，说不起就别玩，你老拿这样说事儿。是他不要相亲，也不去自由恋爱。哎，你到底要找什么样的？还是对你太宽容了，放古代。我就强行给你找个老婆，看你怎么办。如果我不能确认我对他的感觉的话，就算这世上就剩我跟他，我们也只能做好战友了。我赢了。
会干嘛听一半出来了？安德烈的作品不是谁都能演绎，与其在里面受罪，还不如出来透口气。看什么呢？大周末的还让你陪我做市场调研，还不是为了让你早点把我欠我的钱还给我？你是不是满脑子只有钱？啊？你脑子里才只有钱啊！不对，你脑子里还有个男人，而且还是个半裸的。哎，你们说什么呢？你说，如果一个女人似乎对你有兴趣，但又处处堵着你，哪一个？我先认识他。哎。你好，你好，可以试一下我们的雪浓酒吗？我答应过他的，新品发布会之前不会见他。回去我给你按按，就舒服了。来，临计时。哎，我问你啊，嗯、你那幻觉真的还没消？怎么办？你想想办法呀，小坏蛋。怎么工作？解决你心魔最好的办法就是办他。难道治疗的唯一办法只能是？是吧？没事儿，我只是在协调扩大生产的事情。有什么顾虑啊？可以跟对方说清楚，不要憋在心里。有些时候，坦白是最好的解决方法。加油！我真的可以和你坦白吗？请您尝尝。等等，这是幻觉还是真人？是真人。解决你心魔最好的办法就是办他。
天爷给我的机会吗？不可以趁人之危，这是耍流氓。那那个什么事儿？天马酒业，这不是我们的竞品公司吗？主任，你要跳槽啊？哎呀，到我这个年纪再跳槽很难呢。那你干嘛要换工作呀？我们不是要开新品发布会了吗？雪农啊，你到现在还不明白吗？周总他是不养闲人的。我呀，还是趁早做打算，肩上还扛着一家老小呢。哎，不行。这款白酒的研发者，给我讲解一下。哎，好的，呃，我来介绍一下啊，呃，关于这款白酒啊，就是我们上次所有的同事开会之后，上次。马主任，哎，这酒跟你有关系吗？呃，是这样的，赵总，呃，这款酒是我跟林雪农一起研发的。在这里面注入了我们呃很多的心血，然后呢，我们每一天加班加点的研发出来。好了，我，马主任，恭喜你。林雪农，你你到底在想什么呀？马主任跟你说话，你干嘛要拦他呀？我想的很清楚了，马主任他……上车。行吗？嗯。有事给我打电话。你为什么不解释？我的责任。我承担。你为什么把功劳分给马主任？有些时候，坦白是最好的解决方法。周总，可以麻烦你跟我去一个地方吗？你带我来这儿干什么？这不是马主任，再过来一点。马主任一到周末就找不到人。有一次我有急事，我问遍所有同事才知道，他一到周末就带女儿来这儿了。怎么样，抓起来了吗？哎，又掉了。我知道马主任在你眼里不是一个称职的研发部主任，但在我眼里，他是一个称职的爸爸。哎，大的好，大的好。左左啊，这个是你新爸爸新妈妈，你要听话，听到没？院长，你放心，我们会好好对他的。走了，走吧。
了，又抓到了！耶！我又抓到了！我我真厉害！真厉害呀！啊！啊！我们去吃好吃的去，好不好？林雪农，嗯，我收回开除你的决定，但你的功劳将归整个研发部所有，奖金也是。嗯，那您不会处罚马主任了吧？他会被调到更合适的岗位，但你也要答应我一个要求。什么事儿？您说吧。感谢您，我带你去我的秘密基地。好，走吧。梅姨，哎，小林，你又来了。你，你怎么好几年没过来了啦？梅姨，前几年我都在国外，最近刚回来。你居然也是这儿的常客啊！快坐，来。上次说的那个小目标成了。哎，您怎么知道的？梅姨觉得行，郎才。您看怎么样？那你们两个好好聊。嗯，我先去忙了。好。好。嗯、菜来喽，你最爱吃的。哇，谢谢梅姨，您先忙。明天必须让他解释清楚，可我们什么关系都没有，凭什么让他解释？都说我们女人每个月有那么几天情绪不稳定，我一直很好奇，男人是不是也像女人一样，每个月有那么几天？文娟，下次不要再让我等你。明明是你忘了带文件。林雪农，你知道今天是要跟艾斯参加会议吗？嗯。还穿成这样。在外面，我们代表着公司的形象。今天的会议，你不要参加。臭黑猪，我就是要去。芝麻单身社
我兄弟说，今天他在这边密会女朋友，跟我拍清楚了。他不就一带货网红吗？什么拍？哎呀，你动动脑子，他号称掌管了全国女人的钱包，他带货赚的钱比。拍拍拍什么拍？哎，你干什么？宝贝儿，我们有事，回家再说，别生气。啊，我没事，回家再说。你在说什么呀？有事我们回家再说。肯定有事，回家再说，好不好？好吧，好吧，走吧。哎，这不是咱儿子同学李雪龙吗？爸爸，哎呦，这爸爸真丢人！哎呦，我们回家。什么事？我们回家再说。干啥呀？我的认知恐慌症好像又犯了。有什么条件随便开。你以为有钱就能售卖一切？你以为你是谁呀？只要你答应代言雪浓酒，我就答应你。说解决问题的最好办法就是，他。
，来了来了。哎，小丽姐，嗯，我把工具箱给您放这儿了啊。行，放这儿就行了，辛苦啊，可以走了。你是不是找男朋友啊？长得还挺帅的。快走，快走，快走！周总，您怎么来了？他是谁啊？他是我的邻居，他家灯坏了，找我借工具呢。他就是那个骑摩托车的人。骑摩托车的是我的租客。看来你副业还挺多的嘛。也还好。哎，你怎么知道他有摩托车的？我瞎猜的。随便猜的。哎，我到现在都没有出现幻觉。我终于恢复正常了。怎么那么开心啊？就是一直困扰我的问题解决了。幻觉消失就这么开心啊？天，他怎么知道的？我不是，我只是……没关系，这样你以后看见我就不用再躲闪。嗯，他说这句话是什么意思？真的想这个样子，继续一直单身下去吗？嗯，我呀，已经把我未来的规划呢都想好了。无论怎么样，一辈子都不会改变。时间也不早了，我现在就送你回去。哎Shit happens all the time. Would your name again? Now you, my friend. I don't know where this all all began. I just wanna know. Oh, this clothes are so dirty. Next is the wedding. Only marry when you get married. Married? 才可以，套住你了。
给你选哦。见到我就跑，我到底做错什么了？您的快递需要签收。什么想跟我说的吗？周总，那晚上没发生什么，也不该发生什么。那你为什么吻我？我，我是臭流氓，行了吧？我想占你便宜。想占我便宜的人有很多，但我知道你不是他们。你就把我当成他们吧，是我错了，你就尽管讨厌我吧。你是不是误会了？我说结婚才可以的意思。你什么都别想，我说真的，你肯定会后悔。林雪诺，我是周恒，不是让你拜读的小丑。不跟我的家长说，私自就办了。龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子。妈，闭嘴。阿姨，你相信我，我们会幸福的。你不就是想把你家的烂摊子甩给我？做梦！儿子，干嘛走？走吧。回信，干得好！好，爸，你又给谁胡乱指导生活呢？是我想多了，我们现在啊，还只是同事。他一听到“结婚”这两个字就反应过头，连给我解释的机会都没有。儿子，哪有上来就提结婚的？谁不害怕？快去道歉！是周恒，不是任你摆弄的小丑。不好意思，啊，让你久等了。他脸好臭啊！你们俩怎么了？我们爱此第一次推荐酒品，折扣力度呢，一定要给足。还有啊。你们酒类的赠品有没有更好的选择啊？酒杯、酒壶假扮我女朋友的事情该兑现了吧
，这三天陪我去拍素材，疯狂的撒狗粮，越甜越好。你们没意见吧？嗯，这要看林雪农的个人意愿。我作为老板，自然不会逼员工谈恋爱。你说对吧，马主任？啊啊啊！呃呃，对，对对对对。这次是为了我们代言，我要履行我的承诺呀，你说对吧，马主任？啊啊啊！呃、啊，对对对对对对，那就这么定了。啊、我嗯，这么看我们还是挺有夫妻相的，就是再改造改造就更完美了。耶、嗯！啊 yeah. 这这么暴露怎么穿啊？之前不跟你说过了吗？拍个夏日泳装，你要不好好配合的话，那雪浓酒的代言那可就……知道了，忍了吧，林雪浓，这就是你的工作。怎么了，雪农？想到了一些过去的事情。
，都只有你啊！现在这种蹭我流量的女生我见太多了，我根本瞧不上，好吗？合作终止。别打了！放开！你们别打了！住手啊！第一次见你这么横啊！你没见过的，多了去了。这是我第一次被女孩保护，这种感觉还挺奇妙的。不会有下次。那可不一定哦。你怎么知道我在想什么？你这个人虽然很神秘。但也非常好懂，大家。不对啊！哎，这是你的车新品发布会马上就要到了，除了这种传统的展示，难道你们就没有更加新鲜的创意了吗？我想突出年轻化的理念，你们有什么想法？我认为，我们应该充分的利用社交媒体，在各个平台开设账号。但是当下最重要的，还是要选一位新的代言人。我，我有一个小小的想法，我想做一个调酒台。然后以雪浓酒为基酒，可以展示更多的新口味。也想听听大家的意见。鼓掌！希望这款雪浓酒能带给大家一个美满的夜晚。您可以试一下这款。还挺多人喜欢、啊。帮我来一杯雪浓特调。亲爱的，这个就是我之前跟你说过的那个人。张扬过时，准没好事。啊？我听说艾斯是你勾搭过来的。说什么不婚不恋，说白了，不就是等着机会攀高枝吗？猥琐的人看谁都像同类。马主任。天马，以前经常在公司楼下见到他，好像是林雪龙
会鼓舞他好朋友。嗯。哎，艾斯怎么会愿意代言这种像白开水一样的东西啊？你到底贡献了多少？我们是纯工作关系啊，工作关系，我就说嘛，就你这种人怎么会有人要啊？你呀、啊，就活该孤独终老。哎，你这个人，今晚辛苦了，送你个礼物。你干嘛？锦农，这个人是谁啊？对嘛。网红哪有老板有钱啊？还得是你有眼力劲儿。怪不得这次发布会，不知道重点成为你的血奴情。是不是哎哎，怎么回事？赵总，你刚才到底在干什么呀？今天的主角是雪浓酒，不是我和你之间的事情。我看到你前男友这样对你，我就来气啊。那是前男友没错，但不是我的前男友，是谷雨的。就算是我的前男友，我也不需要一个有钱的男朋友来替我撑场面。那我还能做什么呢？可我就是喜欢你吗？嗯、我没有觉得你在跟我开玩笑，我就是没办法给任何人承诺。是你说结婚才可以，可我就是就是这样的。一直等你，直到你愿意说，愿意谈恋爱的那天。给我儿子幸福，你配吗？你能给我幸福？搞得这么乱啊！今天外面又下雨了。您这两天有没有觉得身体好一点？我最近的酒啊，做的还挺好的。爸。
不开心啊？没有。我昨天就是着急了。龙珠更有利于脱糖，你们是否可以考虑考虑？那我回头发给你，肯定会给更多优惠的。嗯、好，嗯嗯，好呀，可以可以。这是我们的酿酒师林雪农。嗯，雪农。嗯，哎，等会儿，那这个样品我先带走了。周总，这位是？听说你们俩是？工作上的好伙伴，生活中的好朋友。哦那就好，那我就可以安心嫁给你了。走吧，我们去逛街。哎，雪农，呀，师姐，你这样捉弄我合适吗？看来这事实啊，就是比语言更丰富呢。哎。无可救药的恋爱脑，暧昧对象吧？什么呀？我现在就是一个不收费的垃圾桶，你知道吗？呀，我有个 PPT 要做，那个我先走了啊，拜拜。哎，你，你拜拜。周总，两条路，你走哪条啊？要不，我帮你背吧。我自己背得动。空气。
闭门谢客。哎，小心点儿！我才是马上登顶的人。哎，真的好累呀。还好吗？我还可以。轮到你了。什么轮到我了？说说你的理由吧。什么理由？为什么必须结了婚才可以啊？嗯，简单点说，就是一种偏执的责任感。嗯，责任，真的好累啊！我背你啊，背你就不累了。哎，哎，这里挺好看的，你帮我拍张照吧。可以啊。那。就去买一座小岛。你是个大笨蛋。哎，你去哪儿啊？这条路太平坦了，我要去找一条更曲折的路。真符合你没事找事的性格。周航，周航，周航，你别拿这种事情开玩笑！周航，你在哪儿呢？在这儿。我有事想要问你。哎，你躲什么呀？嗯
。你的原则呢？堂堂一个公司老总，怎么开始害怕了？嗯？好啦，我跟你闹着玩呢，我有问题要问你。你身为公司的老板，应该知道公司很多的秘密吧？我翻遍了所有的资料，都找不到最初的那位女酿酒师，到底是谁啊？我知道，而且我还知道他是谁。谁啊？过来，不告诉你。上车，又想捉弄我？今晚我请你吃饭，那，赶紧的。这些都是我亲自装修设计的，怎么样，喜欢吗？嗯，还算有点品味。嗯，但是我今天要好好的检查一下。你的厨艺。你的手好好看啊，小心点，不要切刀。你做过饭吗？我没做过饭，不太会。你都不会逃啊？见下他，不要。爸，妈，啊，什么风把你们吹来了？我就知道你一定在家。哎呦，不容易啊，一个人做饭了。那可不，也是啊，这么美好的夜晚，嗯，怎么能出去约会呢？哎呦，这万一脱单了，怎么办？就是。怎么气死你爸妈呀？爸，对呀，这可不清楚啊！气死我们，你不高兴吗？哎，呦，也许咱儿子啊是无性恋，分手呢只是搪塞我们。我那个是在这边，就是代班。我今天只干一天，我这边的工作呢都做完了，那我就先走了啊，走了。哎，别走啊，留下来一起吃饭呗。游戏吧。你别听我爸妈胡说，他们……你的爸妈很爱你，你有个幸福的家庭。我的家庭还缺一个人，就是你
你还好吗？周航，出大事了！什么？你还好吗？周航，出大事了！什么？什么事儿啊？这么晚叫我，你们知道吗？哎呀，这是干什么呀？实在抱歉，这么晚突然把大家召集过来开会，公司遇到紧急情况。顾雨，艾斯在直播间推了咱们的酒，雪浓酒现在是热搜第一，徐大商快要把我的电话打爆了，都要找咱们订货。哎呦，这是个好事儿啊！顾雨，你去跟艾斯跟进一下，谈接下来的合作。马主任。哎，你带领团队对接各方面的订货需求。嗯，李雪农，嗯，你去车间监督生产。好，我们公司上下齐心协力，保生产、保出货量，生产、口碑一个都不能断掉。辛苦大家。好好。好。行行。你终于舍得来找我了，你疯了！这样搞没有佣金的。我缺你那仨瓜俩枣吗？不要再找那些无名小辈了，我来给你们免费代言，解决我的恋爱问题。这才是你该做的。我没有办法保证一定能帮你把他给追回来，要不然你还是去找专业人士吧，好吗？不可能，这件事情不会让第三个人知道。你能跟我说，也能跟其他人说啊。这种事情这么私密，我不可能跟别人讲的。你是我唯一的倾听者了。我觉得咱们这一次的雪浓酒卖的特别好，应该搞一款 P R 礼盒，你们觉得呢？我们公司的生产线经过多年验证，不管是质量还是出货量都有目共睹。希望下次合作。好的。哦，我个人也是比较喜欢那个颜色。我个人是比较喜欢那个。哎，那要是做成这种蓝色的呢？也不错。这种盒子的也好看，嗯，你设计的对吧？而且非常适合雪浓酒这个名字。这个包装也是。哼！金河酒业之前都快倒闭了，现在居然踩到我天马的头上！我花大钱请你来营销，你搞了些什么？收拾东西，给我滚蛋大 V 大网红，无论花多少钱，给我把这件事情炒上热门。哎，有人在网上败坏雪浓酒的名声，说当初艾斯给咱们推货是因为跟你有一腿。艾斯确实发过我们的恋爱视频。网上的人现在都在说你一边吊着艾斯，一边跟周总不清不楚，你就是个渣女，你在被网暴哎。大家也太看得起我了。能玩弄这两个人的女人，那情商跟智商该有多高啊！哎，你就放心吧。哎，给你看，我新买的小花花，可爱吧？嗯。
给你吧。哎呀，走走走走走，李雪农，你是本人吗？这要不平时你早哭了，怎么今天？大不了我把这网一掐，安心的做自己的事情就好了。网上的人他们爱怎么想就怎么想，我也管不着，我就不做任何的回应了。所以你真的不回应？嗯。看着我。你真的不回应？嗯。好，那我解决。哎，胡宇，你干嘛去？胡宇。之前我在个人账户上发布的恋爱视频，女主角确实是林雪农女士，但当时是为了掩盖真正女朋友的身份。正好有狗仔偷拍到我和林雪农女士的照片，我就顺势请他帮忙假扮我女朋友了。这件事情对林雪农女士造成的困扰，以及社会舆论影响，在此我。郑重的向大众道歉。脚踏两只船等等，完全是不实消息。我们是正经恋爱关系。林雪农是我想要步入婚姻的对象雪农是我想要步入婚姻的对象怎么了？都怪你！现在我的邻居还有多年不联系的朋友，全部都来问我，问我你的消息。我说的都事实。那是我跟你之间的事情啊，不需要让外人知道。这下好，所有人都知道。
，我有急事儿。要我陪你一起去吗？嗯，是我租客的事情，我自己去就好了。我们下次吧。好。嗯。很好的，很好的。天天耍酒疯，还快从我们这里搬走，烦死了。对不起。哎呀！小林，嗯，可以啊，深藏不露嘛。周总好痴情啊！快给我们讲讲，你们是怎么在一起的？哎呀，好了好了，别八卦了啊！呃，那个晚上呢，让雪莹请我们吃饭，细细的说。哇，可以啊！可以。哎，周总，大家最近辛苦了。周末我们去温泉酒店清宫。哎，太好了！呃，那个那个文件对不对？去去去，搞一下啊！走走走走，我我们先走了。你们慢慢玩啊！事情处理的怎么样？需要帮忙吗？嗯，处理好了。我有资格给他幸福的生活吗？我到底在干什么？我真的准备好放弃不婚不恋的原则，跟周恒在一起了吗？你怎么样？挺开心的。终于等到我们的二人时光了。嗯。这是我们的纪念地哦。我才不承认呢，那么丢人。是挺丢人的，丢人到看我的眼睛冒星星。我哪有？不要胡说。你以后不准不给我消息，不准不理我。跟姐姐以后不准说不准，听见没有？姐姐一边。下个月就是你生日了，但是我从来没送过女生礼物，想破脑袋都不知道送什么好。我什么都不要，嗯，我只要结婚才可以啊。好啦，不跟你闹了。我问你啊，你真的没有谈过恋爱吗？我对感情很认真的，我只会选择我命中注定的人。那你可不可以多跟我说一些你以前的故事啊？我想好好的了解你。其实我有个秘密。喂？什么？怎么？爸爸，怎么回事啊？你没伤着吧？啊？没事吧？哎呀，你还抽啊？你差点害死我们！对不起，阿姨，真的对不起，真的对不起。你怎么当女儿的？你自己的爸爸都这样了还不管？你还有没有良心呢？阿姨，实在抱歉。给您添麻烦了。哎，没事，爸爸。你怎么样？林叔叔你说的对，我并不坚强，我也很想逃避，但因为我爸，我不想再被别人笑话了，我不想再踏出这一步了。你可以告诉我的，我不知道该怎么跟你开口。
我不想把我的负担变成你的负担，因为你对我太好了。对不起，我不应该隐瞒你。雪冬，雪冬，你走吧。我不走。走。雪农，雪农，哎，周总老是不在公司，我要找他签字，找不到人，你知道怎么回事吗？你去问他的秘书吧，我不了解周总的事情。是。你怎么来了？昨天是你的生日，我给你准备了一份特别的礼物。这件事情很复杂，在我没有绝对把握之前，还不能提前跟你讲。我不想给你不切实际的希望。你的手怎么了？你先跟我去一个地方，你就一切都知道了。嗯，走吧，进来吧。你。你就是小林吧？你爸的酒瘾很严重，幸亏小周送来的比较及时。我们配合了一些药物和心理治疗，他现在情况呢比较稳定了。啊，他很快就会醒来，你们可以去看看他。谢谢医生。比起这点小事，林叔叔的付出才是巨大的。他真的很想为你解救，他愿意配合，我们才能走到今天。去吧马上就回来了，爸爸去给我买好吃的了。
看起来好像不太高兴啊。啊，没有，我只是想不起来，上次见到您清醒的样子是什么时候。爸爸，对不起你。其实，我也很恨我自己，怎么还不死？我一定要解救，做个好爸爸，好吗？你嘴上说要逃离你爸爸，但你终究还是继承了他的衣钵，说明你心底对他的爱一直没有变。吃饱了，嗯，真好吃。跟你吃饭啊，真划算，每次都在加吃。肯定啦，又健康又省钱。许农，嗯，你刚才是不是有什么事情想跟我说？我有件礼物要送给你。什么？谢谢你，我能走到现在全靠你们的善意。还不是因为你够坚强，一个小姑娘孤身在西部的农场打拼，可惜你不给我地址，否则我要天天给你寄好东西。你一个航海家，天天在海上漂，能有信号就不错了。你们现在快到南极了吧？瞧你变得什么破职业，还航海家嘞？你怎么不说你是宇航员？他说。他还在看素养猪呢。
不是你们，我就不会遇到现在的爱人。<笑>给你们看看我们的照片。你们怎么来了，儿子？你现在和林雪农在一起吗？不能在一起，不能在一起。为什么？是因为雪农的爸爸吗？他已经在戒酒了呀。因为你们俩是兄妹呀，兄妹。哎，雪农，你们两个乱说什么呢？哎，你还记得那个网络妹妹小小草吧？好不容易有个机会玩个梗而已，你看这孩子，你看这孩子，雪农，小小草，我们是 J J 呀 ，J J 是两个人啊，你们在说什么呢？是这样，我呢叫周江河，他呢叫叶晶，我们的首字母啊都是 J。所以啊，我们的网名就起了 J J。你们不是在德雷克海峡吗？你这还说你在甘肃养猪呢？雪农，你不是一直想知道金河老九真正的酿造者吗？嗯。我的父母就是金河老九的创始人。什么？你在找我呀？嗯。也对，咱们呢是半个同行。只不过我做事啊，只有三分钟热度，后期啊，跟他爸享福去了。原来是这样啊！哎，对了，你们是怎么认识的呀？哎，下大厅。你要走了，流程都弄完了。我跟爸爸商量了一下，他们还是希望我亲自过去主持工作，毕竟这是集团第一次收购国外公司。那你要待多久啊？也就几天，但下次回来就彻底搬家了。我预计最快流程。喂，小玉，明天跟我老板见面的事儿你可别忘了啊！时间地点我一会儿发给你，你可一定要记得准时到。算了吧，别呀、啊，我们老板可是真的很欣赏你。哎呀，我都帮你答应好了。我知道这是一个很好的机会。对啊，你知道这是个机会，你还犹豫什么？
因为周恒啊。但是啊，营销跟不上，到最后啊，卖不出钱来啊，还是加入我们吧。您能来亲自邀请我，是我的荣幸。只是，哎，你先别着急拒绝我。你知道我很欣赏你的，我们公司在业界的地位，那也更不用多说了。所以，如果你加入我们，你会有一个更好的未来啊。先考虑一下，等你消息了。我今天早上五点才睡着。怎么了？又失眠了？嗯。是因为新的 offer？ 你怎么知道的？雪农，你还记得我之前跟你讲过，我有一个很长的故事吗？嗯许农，许农，喂，李顺农在我手上，想要他活命，就别报警，快点的这个机制，快。小诺。
各位亲朋好友，我宣布，叶周恒先生和李雪龙女士的新婚典礼正式开始。关键的一步，就由我来吧，周恒。不对，叶周恒，你以后就是我的人了。